ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ചാനൽ ഗുരു കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ തലം ലോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോൺ ആപ്പ് ലോക്സിനെക്കാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മെച്ചമാണ് കാരണം ഇതിന് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെക്യൂറുമാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്സ് എന്നല്ല ആപ്പ് ലോക്ക് ഡേറ്റ ഓൺ ആക്കി ആപ്പ് ലോക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ലോക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ലോക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആപ്പ് ലോക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എം ബി മാത്രമേ ഇതിനാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫോൺ ഹാങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പ് ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ പിൻ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു പിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പിന്നടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അവർ പറയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ എടുക്കുന്നു പിന്നെ അവർ നമുക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ദേർ ആർ രജിസ്റ്റേഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഡു യു വൺ ടു അൺലോക്ക് ആപ്പ് വിത്ത് യു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഒ നോയം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ് ഒ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോളിൽ കുറേ ബാർ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ആപ്പ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് ലോക്ക് നോക്കാം ആപ്പ് ലോക്കിനകത്ത് അടിയിലൊരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം ജസ്റ്റ് ആ പ്ലസ് ചിഹ്നം ഒന്ന് ചെക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആപ്സാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ആൾ പിന്നെ ഇവിടെ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ അർ സെറ്റിങ്സ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതായത് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ആപ്പ് ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫോണിൽ ലോക്ക് ബാധകമല്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഈ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്പ് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ അൺലോക്ക് ആക്കി ഇടുന്നു കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ലോക്ക് ആക്കി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആപ്പ് ലോക്ക് സർവീസ് നീഡ് എ ന്യൂ പെർമിഷൻ ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ലോരി പോപ്പ് പ്ലീസ് എനേബിൾ പെർമിഷൻ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആപ്പ് യൂസേജ് ആക്സസ്സിനകത്ത് പെർമിറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി ഇടുക എൻ്റെ ഡാലോ ഡിസ്പ്ലേ ഓർ അതർ ആപ്സ് എല്ലാം ഓൺ ആക്കി ഇടുക ഇനി ജസ്റ്റ് തിരികെ മെനു ബാറിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് പ്ലസ് ചിഹ്നം ഞെക്കുക ദറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ലോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലോക്കായിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് യു ആഡ് ആപ്സ് ടു ദിസ് ടാവ് സ്ക്രീൻ വിൽ നെവർ ടേൺ ഓഫ് ഓർ ജസ്റ്റ് ആ ബ്രൈസ് സ്ക്രീൻ വിൻ ആപ്പ് ഇസ് റണ്ണിങ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആപ്പുകളും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവർ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത് ഓൺ ആക്കിയിടുക ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടുക എല്ലാ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ആപ്പ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ബാക്ക് അടിക്കുന്നു ബാക്ക് അടിച്ച് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്പ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റിച്ചു ഒരു വട്ടം തെറ്റിച്ചു ഒരു വട്ടം തെറ്റിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആപ്പ് തുറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് തുറങ്ങുന്നു ശേഷം ആപ്പ് ലോക്ക് എടുത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ ഒബ്സർവറിൽ തൊടുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം വെച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ സ്വല്പം മാറ്റിയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ ആരാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം എല്ലാം എത്ര തവണ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ സിസ്റ്റം ലോക്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് റീസെൻറ്റ് ആപ്സിൻ്റെ ലോക്കിടാം പിന്നെ ഇൻകമിങ് കോൾസ് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കിടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് വളരെ പിന്നെ ലോക്ക് കൺവീനിയൻസ് അതായത് വൈഫൈ ബേസ്ഡ് ലോക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ആവുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ആവുന്നതാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ബേസ്ഡ് അൺലോക്ക് അതായത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അൺലോക്ക് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് ലോക്കിൻ്റെ സമയം തീരുമാനിക്കാം അതായത് ഇന്ന നിശ്ചിത സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ രാത്രി മാത്രം ആപ്പ് ലോക്ക് മതി എങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചറുള്ള ആപ്പാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ എം ഫോർ എം ചാനൽ ഗുരു കെയിൽ നിന്നും ബായ്